Amado hermana y hermano en Cristo, es para mí un honor estar con usted este día predicando la segunda parte de las deficiencias del cuerpo. En esta predicación, hermanos, continuaremos con la sesión anterior que hemos llevado, hermanos, con ustedes, sin antes, hermanos, leer Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Repito, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Oremos, Padre Celestial Dios Eterno, entregamos a ti esta pequeña predicación, Señor mi Dios, para que sea de exaltación, para poderte glorificar, mi Dios, para poder hacer que mis hermanos puedan saber más de ti y puedan entender tu corazón. ¿Qué quiere, Señor? Que tú estés presente en su vida. Que tú puedas estar, Señor mi Dios, con ellos. Que tú puedas estar presente, Dios eterno, en sus corazones. Te ruego, Señor mi Dios, que esta semilla quede para siempre en ellos. Y que a través de las deficiencias de sus cuerpos puedan entender aún más cuán importante es, Señor mi Dios, que te amen, que te busquen, que cambien estas áreas que necesitan ser moldeadas. Te lo ruego, mi Señor mi Dios. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo, te damos gloria y honra para que este mensaje sea escuchado, Señor mi Dios, en todas las partes del mundo en donde va a ser emitido. Te doy gracias, mi Señor mi Dios. Ocúpame con tu vaso, imparte tu mensaje a través de mi voz. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Amado hermano y hermana en Cristo, les expliqué en la predicación anterior que ustedes desarrollan deficiencias del cuerpo en la medida en que carecen de sentimientos apropiados y responsabilidades necesarias en cada fase. Sin embargo, estas fases, hermanos, que son ver, oír y actuar, no se pueden justificar con el hecho de no haber entrado al espíritu debido a que no fueron criados en, una buen, en un buen ambiente en pensar que por eso mismo no puede entrar al espíritu. No puede rendirse y pensar que a través de esto que hemos hablado, Usted no puede lograr entrar al espíritu y decir, bueno, voy a ser una persona normal. <risa> Hermano, no debe de rendirse y pensar que es imposible. Diga conmigo, imposible. Es absurdo, hermano, que usted diga que esto es imposible. Si comprenden las causas de sus deficiencias formadas por sus circunstancias, podrán con mayor facilidad darse cuenta de las causas de diferentes problemas, pensando en el proceso por el cual fueron formadas. Al hacer esto, podrán vencerlos con el poder del Señor e ingresar al Espíritu. Para su información, hermanos, Permítame darles algunas pautas para padres que están criando a sus hijos. Es de beneficio 
no solo para sus hijos, sino también para su santificación, que examinen si es que son ustedes los causantes de que sus hijos desarrollen o desarrollaron deficiencias del cuerpo. Si usted no tiene hijos, puede aplicar esto al pensar acerca de cómo trata al resto de personas. Primero, cuando los niños golpean a sus amigos, dicen malas palabras o hacen algo incorrecto. ¿Qué es lo que hacen los padres? Los padres o los profesores deben de entender primeramente el punto de vista y el corazón del niño respecto a por qué ellos hicieron tal cosa. Luego deben hablarles de la siguiente manera. Le pegaste porque te hizo enojar. Puedo ver tu frustración. Pero seguro tu amigo también fue lastimado. En ese tipo de situación no deberías haber golpeado sino hablar con él y decir que no haga eso. Así Dios también puede estar contento contigo. El punto hermano es que ustedes deben hacer que ellos mismos se den cuenta de sus faltas. Pero algunos padres regañan y amonestan a sus hijos con su propio enojo y frustración. Cuando los niños cometen faltas menores, hay padres que fácilmente dicen, si haces esto irás al infierno, Dios te aborrecerá. Para expresar su enojo, una madre quizás voltee su rostro, no hable con sus hijos y los ignore. Tratan a sus hijos con frustración y un mal temperamento, pero no se dan cuenta de su maldad ya que piensan que solo están intentando corregir el mal comportamiento de sus hijos. Ellos deben hacer que sus hijos puedan sentir el amor de Dios y provocarles el deseo y la voluntad de hacer mejor la próxima vez. Pero en vez de eso, si ellos hacen que sus hijos sientan a un Dios temible y que se olvida de ellos, finalmente terminarán apartándose de Dios. Hermanos, vamos a leer Efesios capítulo 6. Versículo 4 Repito Efesios capítulo 6 Versículo 4 Vea lo importante De esta palabra Y vosotros padres No provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos En disciplina y amonestación Del Señor. Si los padres no comprenden el corazón de sus hijos, sino que los amenazan y condenan, ¿cómo se sentirán ellos? Si hacen algo malo, lo primero que hacen es, en, es contraerse y tratan de ocultar sus fallas y dan excusas, incluso dicen una mentira. Desarrollarán corazones desafiantes para evitar ser lastimados. No aprenden la manera de entender otros puntos de vista, sino la manera de condenar a los demás. Si sus padres los comparan con otros niños de su vecindario, significa que ellos están sembrando un sentido de inferioridad y celos en el corazón de sus hijos. Cuando los hijos no alcanzan las expectativas de sus padres, si ellos dicen, sabía que cometerías este error de nuevo, es lo que normalmente haces. Eso significa que sus padres están sembrando sentimientos desalentadores. Los hijos se convierten en personas que fácilmente se rinden y se desaniman al pensar. Solo puedo lograr este poco. Ni siquiera mi mamá confía en mí. ¿Quién lo podrá hacer? A veces los padres dicen mentiras triviales a sus hijos. Cuando los hijos quieren ir, a, ir tras sus padres, estos les ordenan a ellos que vayan por sus zapatos. Entonces, los padres salen de la casa mientras sus hijos están adentro. O también les dicen, 
si te comportas bien y te quedas en casa, te compraré un regalo. Sin embargo, luego no compran nada para ellos. Piensan que por el hecho de ser solo niños, luego se olvidaron. Pero hermanos, esto es ciertamente una mentira. Y de hecho, los niños recuerdan estas promesas de manera muy clara. Por lo tanto, al principio se llevan una terrible sorpresa de sus padres. Si los padres dicen mentiras constantemente, sus hijos también lo harán. Llegarán a tener una personalidad inestable y ruda. Se sentirán nerviosos al saber que las promesas que hicieron no serán cumplidas. Por otra parte, si los padres guardan sus promesas, sus hijos aprenderán, escuche bien, integridad y confianza y podrán desarrollar paciencia y dominio propio. Algunos padres hablan a sus hijos con rostros de frustración por el hecho de estar cansados u ocupados. Cuando están de buen humor son buenos con sus hijos, pero cuando no lo están fácilmente se enojan e incluso hacen berrinches delante de sus hijos. Si los hijos son criados por este tipo de padres, sentirán que, son, que no son amados y no tendrán buena autoestima. Hermanos, también se enojarán siguiendo el ejemplo de sus padres. Si ustedes padres dejan a sus hijos en el patio de la iglesia mientras oran en la iglesia, esto también causará deficiencias del cuerpo en ellos, ya que aún son jóvenes. Los padres deben mostrarles un buen ejemplo de oración y asistencia al servicio de adoración. Deben de enseñarles a respetar el santuario de Dios. Si ustedes simplemente dejan a sus hijos en el patio de la iglesia, ellos correrán de aquí para allá, incluso pelearán entre ellos. Por lo tanto, hermanos, a pesar de que pasa mucho tiempo alrededor de la iglesia, no aprenden a valorar el santuario o la importancia del servicio de adoración y la oración. No sabrán cómo llevar una vida apropiada en la fe, aún al llegar a ser mayores. En casos más serios, incluso cometen pecados dentro de la iglesia. Aunque los maestros de escuela dominical les enseñan la verdad, si los padres no les prestan atención o no los crían en la verdad, no servirá de nada. Como dice el proverbio, los niños son el espejo de los padres. Si ustedes no pueden entender por qué sus hijos son lo que son, en la mayoría de casos ustedes son la causa. Si oran acerca de cómo deben cambiar para que puedan crear a sus hijos en la verdad, tendrán la respuesta. Ahora hermano, al escuchar este mensaje, espero que los estudiantes no piensen de la siguiente manera. Claro, este mensaje es realmente mi caso. Debo de tener deficiencias por culpa de mis padres y mis circunstancias. Esto hermano, no significa que definitivamente tendrán deficiencias del cuerpo si es que tienen circunstancias desafortunadas. Los resultados pueden ser muy diferentes de acuerdo a sus corazones y esfuerzo. Además, ser criados en un buen ambiente, hermanos, no garantiza que sus hijos no tendrán deficiencias. Hay también muchas personas que han crecido en circunstancias indeseables, pero se convierten en grandes personas. Es porque llenaron sus carencias con pensamientos positivos, buen corazón y un incesante esfuerzo, aún en situaciones desfavorables. Amén. Por ejemplo, supongamos que su padre pierde su temperamento al embriagarse. Entonces, si ustedes piensan, odio haber nacido en esta familia, es deprimente y ya no quiero vivir aquí. ¿Será correcto pensar de esta manera? ¿O no será correcto si ustedes piensan, en realidad mi padre no quiere hacer esto, él está pasando por un momento difícil, voy a tratarlo de mejor manera? Ustedes tienen el amor de Dios y la palabra de verdad que les muestra el camino correcto. Ustedes pueden mantenerse en la palabra de Dios y escoger el buen camino en cualquier situación. Entonces no formarán deficiencias del cuerpo, sino que podrán engrandecer sus corazones por medio de estas circunstancias indeseables. Hermanos, es solo que si ustedes no han experimentado algo, Normalmente debido a este tipo de entorno pueden darse cuenta de esa parte y rellenarla con la verdad. Entonces 
podrán darle gracias a Dios el Padre por otorgarles la gracia y fortaleza para que puedan darse cuenta de sus errores y luego cambiar. Leeremos nuevamente, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo del 8 al 9. Repito, Filipenses capítulo 4, versículo del 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es un buen nombre, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, ustedes pueden llegar a ser hijos de Dios más perfectos cuando se den cuenta de sus deficiencias y las corrijan pronto. De esta manera, su fe puede crecer rápidamente y así poder entrar más pronto al espíritu y al espíritu completo. Hermanos, una deficiencia del cuerpo se refiere al estado en el que se carece de las habilidades básicas mentales y físicas o el estado donde tienen emociones muy diferentes a otras personas debido a que no han atravesado el proceso que deberían haber atravesado en las fases de ver, sentir y actuar. En otras palabras, ustedes pueden desarrollar las deficiencias del cuerpo debido a que carecen del conocimiento que se obtiene en el proceso de ver, escuchar, aprender, sentir, experimentar o el proceso real de hacer cosas. De acuerdo a los diferentes pasos del crecimiento en los cuales desarrolla deficiencias, quizás tenga deficiencias en conocimiento, en emociones o en su comportamiento y acciones. Pero hermanos, el no atravesar por las fases por las cuales debe atravesar duramente su crecimiento, no solo significa obviar completamente esa fase en particular. Hermanos, ustedes quizás desarrollen deficiencias al no atravesar estas fases con normalidad. Podemos ingresar rápidamente al espíritu y al espíritu completo cuando las descubrimos una por una y las desechamos. Hoy quiero darle, hermanos, unos, algunos ejemplos específicos de las situaciones que se convierten en deficiencias del cuerpo. Si usted ha sido criado en una familia afectiva, con educación adecuada, puede aprender las habilidades sociales y las maneras de compartir amor entre las personas. Pero aquellos niños que no han sentido amor en sus hogares o que no han recibido una educación apropiada, es muy probable que desarrollen deficiencias. Quizás se les haga difícil establecer amistades y compartir amor con los demás. En sus vidas de fe no pueden realmente sentir el amor de Dios el Padre, por lo tanto su crecimiento espiritual es lento debido a que no pueden comprender el corazón de Dios. Por otra parte, si ustedes aman mucho a sus hijos y se preocupan mucho por ellos, estos niños también tendrán deficiencias del cuerpo. Supongamos que ustedes les compran todos los juguetes y ropa que ellos quieren. Y cuando tienen dificultades para hacer algo, las realizan por ellos. Hermanos, aceptan todo su comportamiento mal educado y nunca los disciplinan por sus faltas. Este tipo de niños se vuelven egoístas no tendrán consideración por los demás y no podrán ser productivos o servir al resto de personas en su vida social o estudiantil faltan por asuntos menores a sus clases o a sus trabajos si deben realizar una tarea difícil en vez de intentar solucionarla por sí mismos simplemente acuden a otros o se rinden fácilmente Solo quieren hacer lo que para ellos es interesante lo que disfrutan y lo que es fácil. Si es que tienen que controlar sus deseos, les es extremadamente difícil. Tales personas, cuando llegan a la fe, encuentran difícil poner en práctica la verdad y continúan sin cambiar. En medio de pruebas, 
fácilmente se desaniman y no pueden controlar sus deseos de seguir la carne. Aunque lleven una vida cristiana diligente, desechando la maldad de sus corazones, no son considerados con los demás y no pueden aceptar o abrazar a los demás con amor y generosidad virtuosa. Debido a que solo reciben amor y únicamente se consideran a sí mismos o a los miembros de su familia, el tamaño de su corazón, hermanos, es limitado. De esta manera, tienen falta de amor y generosidad, y esto les impide entrar al Espíritu. Hermanos y hermanas, les expliqué que ustedes desarrollan deficiencias del cuerpo en la medida en que carecen de sentimientos apropiados y responsabilidades necesarias en cada fase. Sin embargo, no pueden justificar el hecho de no haber entrado al Espíritu debido a que no fueron criados en un buen ambiente y pensar... Es por eso que no puedo entrar al Espíritu. No debe de rendirse y pensar que es imposible, sino que deben encontrar la manera de hacer lo posible. Si comprenden las causas de sus deficiencias formadas por sus circunstancias, podrán con mayor facilidad darse cuenta de las causas de diferentes problemas, pensando en el proceso por el cual fueron formadas. Al hacer esto, podrán vencerlos con el poder del Señor ingresar al Espíritu. Para su información, hermanos, permítame darles algunas pautas para padres que están criando a sus hijos, como decimos. Es de beneficio no solo para sus hijos, sino también para su santificación. Hermano, repito, examinen si es que son ustedes los causantes de que sus hijos desarrollen deficiencias de su cuerpo. Si usted es el causante, hermano, lo más seguro es que tiene que pedir arrepentimiento. Ser criados en un buen ambiente no garantiza que sus hijos no tendrán deficiencias. Y aunque usted, hermano, haya crecido en circunstancias indeseables, ¿no lo va a convertir en gran persona? Si sus pensamientos, hermanos, fueron positivos, tuvo un buen corazón. Y se esforzó. Aún en estas situaciones desfavorables, usted, hermano, pueda crecer. Es importante que en este crecimiento entienda Dios lo ama. El libro de Cantar de los Cantares dice en el capítulo 4, versículo 7. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Vamos a verlo, hermanos, en otra versión. Esta versión es la de la Biblia latinoamericana. Dice, toda tú eres hermosa. Vamos a ponerlo nuevamente, perdón. Toda tú eres hermosa, amada mía. Y no hay defecto en ti. Hermanos, Dios desea que seamos hermosos y sin defecto. Hermosos y sin defecto. Y nuevamente, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo del 15 al 16. El cual es el capítulo de hoy. Filipenses capítulo 2, versículo del 15 al 16. Para que seáis 
irreprensibles y sencillos hijos de Dios y mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado si ustedes hermanos son verdaderos hijos de Dios no deberían simplemente predicar el evangelio con palabras sino que deberían vivir el evangelio Deberían ser hermosos y libres de defecto para que la gente pueda decir que son afables y dignos de imitar. Para que esto sea posible, lo primero que deben poseer, hermanos, es la santidad. Para llegar a ser santos, deben de despojarse no solo de las grandes raíces de pecado, sino también de las manchas y faltas insignificantes. Para que ustedes puedan estar completamente libres de faltas, Estoy predicando, hermanos, esta serie de mensajes sobre las deficiencias del cuerpo. Ahora, le pregunto, con todo lo que ha escuchado en estos dos sermones, ¿pueden explicar lo que son las deficiencias del cuerpo? Las deficiencias del cuerpo se refieren a la condición en la que se carece de la habilidad mental o física básica, o el estado en el que se tienen emociones significativamente distintas a los demás debido a que no se ha pasado por el proceso que se tendría que haber pasado por medio de las fases que involucran el ver, sentir y actuar. En otras palabras, se desarrolla deficiencia del cuerpo porque se carece del conocimiento que se adquiere al ver, escuchar y aprender, o mediante los sentimientos, experiencias o el proceso en sí de hacer las cosas. Quizás, hermanos, se carezca de la habilidad de sentir afinidad con los sentimientos de los demás, de discernir entre lo bueno y lo malo, o de tener la fuerza de voluntad para practicar la verdad y el dominio propio, incluso en los modales apropiados del diario vivir. ¿Amén? Hablamos, hermanos, de que... Hay ejemplos de casos en los que los padres no educan a sus hijos apropiadamente y con rectitud. Amado hermano, ¿qué tipo de deficiencia del cuerpo podemos encontrar comúnmente entre las personas? Podemos hallar deficiencias de las emociones, del pensamiento, de la manera de hablar con los demás, en sus actitudes y comportamiento. Algunos de estos ejemplos coinciden con la explicación de que he dado, hermanos, en la última sesión. Pero quiero que analicemos uno por uno. Primero, hermano, quiero que analice cómo deben examinar cómo hablan con los demás. Examine cómo habla con los demás. Repito, primero examine cómo habla con los demás. Algunas personas hablan con una voz excesivamente elevada y emocionada. Parece que están teniendo una pelea o un debate como si se estuvieran enojando. Sin embargo, ellos no se dan cuenta de ello. Otras personas habitualmente hablan como si estuvieran enseñando o reprendiendo a los demás. En muchos casos, ellos realmente tienen trabajo de enseñanza en escuelas o colegios. Y ya que constantemente enseñan a niños, tienen las mismas actitudes de enseñar aun cuando interactúan con sus colegas o autoridades. Hablan con ellos como si les estuvieran dando instrucciones. Algunas personas hablan con sus rostros muy rígidos. ¿Hablan sin sonreír? Ellos no tienen la intención de ser fríos, distantes u ofensivos, sino que simplemente tienen expresiones faciales y actitudes que quizás causan incomodidad a los demás. Aparte de esto, algunas personas golpean ligeramente o señalan con su dedo a los demás, murmuran y no hablan de manera clara. Hablan muy deprisa y no se expresan con claridad, como si, se, si no sintieran hacerlo, hermanos. Miran a su alrededor sin enfocarse en su conversación. Continúan hablando acerca de cosas que a los demás no les interesan y los aburren. Si ustedes, hermanos, no escuchan a las demás personas hasta que terminan de hablar, sino que las interrumpen y simplemente dicen lo que quieren, o si dan respuestas irrelevantes dentro de sus pensamientos, es también una manera inadecuada. Hermanos, eso significa que no están interesados 
en lo que la otra persona les está diciendo. Después de todo, significa que no respetan a aquella persona. Por otra parte, quizás fuerce a la, a la otra persona que también interrumpa cuando están hablando. En una situación urgente, deben de manera rápida y precisa decir lo que tengan que decir. Sin embargo, algunas personas son muy lentas e imprecisas en este tipo de situaciones urgentes. Si esa persona tiene que seguir escuchándolo debido a que usted es muy lento, cuán incómoda se volverá esa situación para ella. Por lo tanto, no debe de seguir solo hablando, hermano, diciendo lo que usted quiere decir, sino que debe de ver la situación y reacciones de los demás. Algunas personas eliminan fácilmente las maneras respetuosas de hablar en sus conversaciones o no utilizan expresiones honoríficas correctamente. Quizás ustedes piensan que están siendo amistosos con ellos, pero posiblemente ellos lo malinterpreten. Si no son lo suficientemente cercanos o si esa persona es un anciano o una persona mayor, obviamente deben de tener mucho cuidado. Mientras están conversando con los demás, no deben contestar su teléfono o revisar los mensajes de texto sin pedir antes que los disculpen. Si van a hablar con alguien importante, lo apropiado sería apagar su celular desde un comienzo. O si es que deben dejarlo encendido debido a un asunto urgente, es una falta de respeto para la otra persona tomar su celular o revisar sus mensajes de texto sin antes pedir permiso para hacerlo. Aquellas personas que no cuidan sus modales en tales situaciones también permiten que sus celulares suenen o incluso hablan durante el servicio de adoración. Las deficiencias en sus relaciones con los demás se observan como mala educación delante de Dios. Algunas personas hablan en voz alta entre sí o en el teléfono, en el, en, el, en el bus, en lugares públicos y causan interrupción a los demás. Hermanos, cuando ustedes se saludan, ¿tienen una postura apropiada y una voz clara? Si ustedes solo murmuran y asienten con sus cabezas siendo tímidos, en realidad no podrán mostrar su corazón en un saludo. Sin embargo, si doblan la cintura demasiado inclinándose como si estuvieran humillando o si van a una oficina silenciosa y en voz muy alta saludan a la persona con la que se reúnen, puede ser incómodo a causar o causar hermanos que la persona sienta vergüenza. Si ustedes llaman a la casa u oficina de alguien y comienzan a pedir mucha información sin antes identificarse o si simplemente dicen lo que tienen que decir, no son buenas costumbres para hablar por teléfono. Si hablan con el público, no deben hacer caras ni tampoco tocarse la cabeza o su rostro constantemente. Es también bueno cambiar sus hábitos, tales como no tener una buena postura al sentarse o al caminar, hacer mucho ruido cuando caminan o arrastrar sus zapatos, de manera ruidosa cerrar cajones y puertas o dar patadas para cerrarlas, romper cosas por su manipulación descuidada sin precaución, chocar con algo o alguien, o caerse por no actuar con calma, hacer un fuerte ruido al cerrar la puerta y sorprender a las personas, o al salir, dejar la puerta abierta, mover las piernas o morderse las uñas. Cada una de estas actitudes, hermanos, van a representar para nosotros deficiencias en nuestro cuerpo. Deseo, hermano, que predicando acerca de estos mensajes, encuentren las deficiencias de su cuerpo para que anhelen entrar al espíritu y perfeccionarse al descubrir lo que les falta y poder suplirlo. Es para mí esta oración y que de la misma manera puedan preparar su corazón presentarse delante de Dios y ser personas que constantemente cambien su manera de actuar, su manera de ser, su manera de comportarse, su manera de ver las cosas y aún más, hermano, pueda mostrarle al Señor cuánto lo ama, perfeccionándose a usted mismo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, Dios Eterno, agradezco, Señor mi Dios, que has permitido que podamos adorarte 
que podamos, Señor mi Dios, presentar nuestro corazón a ti. Que podamos, Señor mi Dios, mostrarnos como somos. Si hay defectos en nosotros, Señor, te ruego que puedas ayudarnos a través de esta predicación y descubrirlos. Presentarlos delante tuyo, Señor mi Dios, y corregirlos. Ruego que mis hermanos, que tus hijos, puedan ser buenos padres, buenos hijos, buenos estudiantes, buenos empleados. Y mi Señor, caminen junto a ti, anhelando servirte en todo momento. Gracias, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, todo el reino, todo el imperio. Todo es tuyo, mi Señor, mi Dios. Amén y Amén. La tumba en que fue colocado el cuerpo de Jesús está vacía. Tres días después de su crucifixión, resucitó de entre los muertos. Está vivo y desea entrar en tu vida. El mismo Jesús dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Han pasado dos mil años desde que Jesús resucitó de entre los muertos y aún vive como la influencia más grande y poderosa de todo el mundo. Orgullosos estadistas de otros siglos han llegado y se han ido. Reyes, científicos, académicos, filósofos y teólogos han llegado y se han ido. Pero Jesús vive hoy. Es la persona más extraordinaria que jamás haya existido. Su nacimiento fue extraordinario. La Biblia nos dice que nació de la Virgen María. Su vida fue extraordinaria. Se caracterizó por lo sobrenatural. Llevó una vida santa y sin pecado. Nadie ha hecho milagros más grandes que los que Él ha realizado. Su mensaje es extraordinario. Jesús ofrece amor, perdón y una nueva forma de vida para todos los que lo reciben como su Salvador y Señor. A donde quiera que su mensaje ha llegado, ha surgido nueva vida, nueva esperanza y nuevo propósito para vivir. Su muerte en la cruz fue extraordinaria. Hace dos mil años, el Dios del Universo envió a Jesús, su único Hijo, para ser sacrificado por los pecados de todos los hombres. Murió por ti. Su resurrección fue extraordinaria. Tres días después de su muerte, aconteció el hecho más asombroso de la historia. Jesús resucitó de entre los muertos. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección demuestran que Jesús es exactamente quien proclamó ser el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad. Jesús está vivo y desea entrar en tu vida. Perdonar tus pecados y darte el poder para vivir una vida abundante. Escucha sus palabras. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. La Biblia dice, porque todos han pecado y están alejados de la gloria de Dios. También dice, porque el precio del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús murió, pagó la penitencia por tus pecados. Ahora mismo está listo para entrar en tu vida. Escucha, yo estoy llamando a tu puerta. Si oyes mi voz y abres la puerta, Entraré a tu casa. Para experimentar su amor y su perdón y recibir la vida eterna, 
debes recibirlo como el sacrificio de Dios por tus pecados e invitarlo a entrar a tu vida mediante la fe. Si este es el deseo de tu corazón, puedes hacer ahora mismo una oración de fe y Jesucristo entrará en tu vida. Esta es la oración que sugerimos. Yo la diré primero. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que quieres que sea. Amén. Si esta oración expresa el deseo de tu corazón, hazla ahora mismo. Mientras yo la repito, frase por frase. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida. Y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Amén. Ahora que has hecho esta oración de fe y has invitado a Jesucristo a entrar en tu vida, puedes estar seguro de que Él entró porque prometió que lo haría, si tan solo se lo pedías. También puedes estar seguro que tus pecados han sido perdonados, que eres un hijo de Dios y que tienes vida eterna. Si quieres experimentar la vida plena y abundante que Jesús prometió, habla con Él todos los días en oración. Descubre su maravilloso plan para tu vida leyendo las Escrituras y reúnete con otros que lo aman y lo siguen. Finalmente, recuerda siempre sus maravillosas promesas. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo.